הפפילומה האנושי הוא נגיף נפוץ המועבר מאדם לאדם באמצעות מגע מיני. ההדבקה לא תמיד גורמת לתסמינים, ולעיתים קרובות הגוף מחסל את הנגיף בלי להותיר ממנו זכר. אולם, בחלק מהמקרים הוא עלול לגרום למחלות סרטן שונות ולנגעים שפירים, אז מהו וירוס הפפילומה, כיצד נדבקים בו, ומהן ההשלכות של ההדבקה, כל התשובות בסרטון הבא. זיהום בנגיף הפפילומה הוא הזיהום הכי שכיח בעולם המערבי. קיימים כמאה זנים של נגיף הפפילומה, כאשר מתוך המאה זנים הללו כארבעים 40 זנים פוגעים באיברי המין, הן של גברים והן של נשים. הזנים של הווירוס מתחלקים לזנים שפירים, שאינם גורמים לסרטן, ולזנים ממירים שעלולים לגרום להתפתחות סרטנית. הזנים השפירים הכי שכיחים הם מספר 6 ומספר 11, שגורמים ליבלות באיברי המין של נשים וגברים, בשפתי הנרתיק, בפי הטבעת, על צוואר הרחם, ובגברים על שק האשכים, על איבר המין וסביב פי הטבעת. הזנים שגורמים לנגעים סרטניים, השכיחים ביותר הם מספר 16 ו-18, שגורמים למרבית מקרי סרטן צוואר הרחם, אבל גם לסרטן בפי הטבעת, סרטן בשפתי הנרתיק, סרטן של איבר המין הזכרי וסרטן של הפה והלוע. קיימים עוד כ-14 זנים שהם גם, גם הם עלולים לגרום להתפתחות סרטנית. הבשורה הטובה היא שרובנו נשאים של הווירוס באיזשהו שלב של החיים, אבל במרבית המקרים הווירוס נעלם מהגוף, כיוון שמערכת החיסון שלנו מצליחה להילחם בווירוס, והוא נעלם בלי להשאיר סימנים ובלי לגרום לשום מחלה. תהליך של אה, התפתחות סרטנית מהרגע של ההדבקה בנגיף הוא תהליך שלוקח הרבה שנים, 10-15 שנה. ולמזלנו, אנשים שיש להם נגעים טרום סרטניים, במידה והם יקפידו לעבור בדיקות תקופתיות על מנת לגלות את הפגיעה הטרום סרטנית, סיכויי הריפוי וההחלמה שלהם הם מאוד מאוד גבוהים, ולכן חשוב לכל אישה להקפיד לבוא לבדיקה.